بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سيدي جدلي فجودك منتظر للمرتجي لا سيما اهل الفقر ما لي سوى مدحي وحبي من ذخر فهما الاخيره لي ونعم المد دخر يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بل ومقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ബഹുമാനികളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച ഈ മഹത്തായ മാസത്തിൽ അവിടുത്തെ മതഹ പറയാനും അവിടുത്തെ മഹത്വങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും കേൾക്കാനും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അള്ളാഹു ആഹ്രത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുമാറാകും അഷറഫുൽ ഹൽഖ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും മഹത്വവും പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ലോകത്താർക്കും സാധ്യമല്ലെന്ന് നാം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം ആ കാര്യം അവരുടെ വാചകങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്വം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കാനാണ് അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞ ശൈലി തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ബഹുമാനം അത് ഭയങ്കരമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു അതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാകുന്ന അടിമക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല കൊടുത്ത ബഹുമാനം അറിവ് സന്ദേശം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു അള്ളാഹു നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകി നിങ്ങൾക്കത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാനും തന്നെ പ്രയാസമാണ് എന്ന ശൈലിയാണ് അള്ളാഹു തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കാണാം ഓ നബിയെ അങ്ങയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ റബ്ബ് നൽകും എന്തു നൽകും എന്ന് പറയുന്നില്ല വേണ്ടതെല്ലാം നൽകും ഫത്തർ വാ അപ്പോൾ തങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ അതെല്ലാം നൽകുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് തന്നെ പറയുന്നു ഇതുപോലെ നബിയെ തങ്ങൾക്കറിയാത്ത എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളതുണ്ടോ അറിയേണ്ടതുണ്ടോ എല്ലാം അങ്ങയ്ക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല തന്നെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സൃഷ്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയിലാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക ബഹുമാനിക്കുക അത് ഒരു മനുഷ്യന് അനിവാര്യമാണ് فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الله إن برسو الدقرآن إن لدام أودي بيتو വിജയികളായ ആളുകൾക്ക് നാല് സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാമതായി പറഞ്ഞത് ഫല്ലദീന ആമനൂബിഹി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം അനിവാര്യമാണ് അതുണ്ടെങ്കിലേ ഒരു മനുഷ്യൻ വിജയിയാകുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമതായി ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം നിങ്ങൾക്ക് ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം എത്രത്തോളം ഇൽമ് കൂടുതലുണ്ടോ എത്രത്തോളം സ്ഥാനം കൂടുതലുണ്ടോ അത്രത്തോളം മഹാന്മാരായ ആളുകൾ 
അവരുടെ മഹത്വത്തിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ബഹുമാനമനുസരിച്ച് അവരുടെ സ്ഥാനവും അറിവും അനുസരിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് കൂടുതൽ ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിവരമുള്ള ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഈമാനുള്ള എന്തിനധികം പറയണം അമ്പിയാക്കളെ കഴിച്ചാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹത്വമുള്ള വ്യക്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹു അൻഹു ആണ് ആ സുദ്ദീഖ് റതിയുള്ളാഹു അൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് കാണിച്ച ബഹുമാനം രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് സയ്യിദുന അമർ ബുൽ ഹത്താബ് ആ ഉമർ ബുൽ ഹത്താബ് റതിയുള്ളാഹു അൻഹു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് കാണിച്ച ബഹുമാനം ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല മതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നാല് റക്കയത്തുള്ള ഒരു നിസ്കാരം രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുന്ന് സലാം വീട്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല മതങ്ങളിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ പല രഹസ്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല പിൽക്കാലത്ത് പള്ളികളിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരിൽ ആരെങ്കിലും നാലിറക്കയത്തുള്ള നിസ്കാരം രണ്ടിറക്കയത്ത് മാത്രം നിർവഹിച്ച് മറന്നുകൊണ്ട് സലാം വീട്ടിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ പണ്ഡിതനെതിരെ ജനങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കാനോ നാട്ടിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാകാനോ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകാനോ പാടില്ല അതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല അവന്റെ ഹിക്കുമത്ത് പ്രകാരം ചെയ്യിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല മതങ്ങൾ തന്നെ നാലിറക്കയത്തുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു മറതി അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തേര നൽകി രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് സലാം വീട്ടിപ്പോയി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അല്പം അകലെപ്പോയി അവിടെ നിന്നു ഈ ഹദീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് സയ്യിദുന മർബുൻ അൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു അൻഹുമ ആ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫഹാബ അയ്യതക്കല്ലമ ആ മഹാനായ സുദ്ദീഖ് റതിയല്ലാഹു അൻവിന് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതിയല്ലാഹു അൻവിന് നാല് റക്കയത്തുള്ള നിസ്കാരം രണ്ടരക്കയത്താകി ചുരുക്കി നിസ്കരിച്ചിട്ട് ആ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ട് എന്താണ് നബിയെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം നിസ്കാരം നാലുള്ളത് രണ്ടായി ചുരുക്കി മതിയെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പുതിയ ഓർഡർ ഉണ്ടായതാണോ അതല്ല അവിടുന്ന് മറന്നു പോയതാണോ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ആ വിവരമൊന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും ബഹുമാനം കാരണത്താൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും അറിവുള്ള സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നുവിനും ഉമർ റതി അള്ളാഹു അന്നുവിനും ധൈര്യം വന്നില്ല അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനമാണ് മനസ്സിലുള്ള ബഹുമാനം ആ ബഹുമാനം കൊണ്ടൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ പോലും അവര് അറച്ചു നിന്നു പോയി അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള ബഹുമാനമായിരുന്നു വലിയവർ അറിവുള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ ബഹുമാനമുണ്ടാവുക അറിവ് എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ടോ അത്രയും കൂടുതൽ ബഹുമാനമുണ്ടാവും അറിവ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ബഹുമാനത്തിനും കുറവ് ഉണ്ടാകും സ്വാഭാവികമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദരുസിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ശരിയായത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി ഉസ്താദിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വളരെ ബഹുമാനത്തിലും ആദരവിലും വന്ന് കുറെ ദൂരെ അവിടെ നിന്ന് ഉസ്താദ് എന്തിനാ വന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വിവരം പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് പോവും നമ്മളൊക്കെ ഉസ്താദ് മാറിരുന്ന് ഓതി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ ഇന്നലെ അതുപോലെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പും പല നഴ്സറി സ്കൂളിലും ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ പോയി നബിദിന പരിപാടിയിലും അവാർഡ് ദാന പരിപാടിയിലുമൊക്കെ പങ്കെടുത്തു 
ഒരു സ്റ്റേജും വന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇങ്ങ് വരുമ്പോൾ എൽ കെ ജിയിലും യു കെ ജിയിലും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തന്നെ വന്ന് പോയിട്ട് ഏ പേരോട് സാധി അസ്സലാം വേലിക്കും അപ്പോഴെ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം ആ ചെറിയ മക്കൾക്ക് അത്ര മാത്രമേ അറിവ് ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അറിവ് എത്രത്തോളം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നു അത്രത്തോളം ബഹുമാനമുണ്ടാവുക എന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളിലും അതുപോലെ ജനങ്ങളിലും കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ മുതിർന്നവരാണ് ഏറ്റവും മുതിർന്നവരാണ് സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സുദ്ദീർ ഉമർബുനുൽ ഖത്താബ് റലി അല്ലാഹു അൻഹുമ അവർക്ക് രണ്ടാൾക്കും നാല് ഋക്കയത്തുള്ള നിസ്കാരം രണ്ടാക്കി ചുരുക്കിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടായില്ല ഇമാം ബുഖാരി സഹിഹുൽ ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ നിമിസല്ലാഹരിസങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഭയം തോന്നുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ആ സംഭവം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു ഉണ്ടാക്കിയതിന്റെ പിന്നിൽ ക്രിയാമത് നാൾ വരെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ മറതി സംഭവിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കലും ഒരു ഇമാമായി നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതന് മറതി സംഭവിച്ചാൽ ആ ഇമാമിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പഠിപ്പിക്കലും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കല്ല ഇമാം ഒരു മോശക്കാരനാണെന്ന് വിധിക്കരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആ സംഭവത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും വേണമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദുല്യതൈനി റതി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനിന്റെ അത്ര മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥി അല്ല ഉമർ റതി അള്ളാഹുന്റെ അത്രത്തോളം മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥി അല്ല സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആ ദുല്യതൈനി റതി അള്ളാഹുന് സമീപത്ത് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു രണ്ടായി ചുരുക്കപ്പെട്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് മറന്നു പോയതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ എത്രത്തോളം അറിവും മഹത്വവും കൂടുതലുണ്ടോ അത്രത്തോളം ബഹുമാനം കൂടുതലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദീകൃതിയുള്ള ചോദിക്കാൻ തന്നെ ധൈര്യം വന്നില്ല കാരണം ബഹുമാനത്തിന്റെ വർധനവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തുല്യ ദൈനിക കൃതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടര കേത്ത് നിസ്കരിച്ചാണ് സലാം വീട്ടിയത് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലിസങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് നൽകി സംസാരിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലിസങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ രണ്ടര കേത്തും കൂടി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിസ്കരിച്ച് അങ്ങനെ അവസാനം സഹുവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിൽ മറന്നുപോയാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ബഹുമാനം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സയ്യിദുന ഉമർ ബുനുൽ ഖത്താബ് അലിഹു അന്നുവിന്റെ കാലത്ത് മഴയില്ലാതെയായി മഴയില്ലാതെയായപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബുനുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രധാനിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃ സഹോദരനായ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അൻഹുവിനെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിപ്പിച്ചു ഉമർ റലി അള്ളാഹു അൻഹു വലിയ മഹാനാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ എണ്ണുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം ആ ബഹുമാന നിമിത്തം നബിയുടെ പിതൃ സഹോദരനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ സഹോദരനായ അമ്മായ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൻ നബിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന നടത്തിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് മാത്രം അമർ റതി അള്ളാഹു എന്നു നിർത്തിയില്ല ഇമാം ബുഹാരി സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു ആ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന കുന്ന 
نتوسل الیك بنبینا فاسقینا اللہ ہوئے ننگل کو مڑے گٹا تا سمیت ویلم گٹا انوینڈی مڑے لے بھی کیا انوینڈی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلے ایڈے آلنا کی نبی اے منرتی نبی اے کنڈ توسل چید ننگل ننوڑ چودی کیا رونڈ اپول نی مڑا ترارم اونڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلے توسل آکی نبی اڈیا لنا کی چودی کل صحابی گلائے ننگل کے پدی ونڈ انگن چودی چال نی ترلم ونڈ پچھے ان اپول جان چیئن ندی ان اپول جان پرورتی کن ندی ادا انا کنا نتوسل اللہ ہوئے و انا نتوسل الیک بی عم نبینا فسقنا اللہ ہوئے ننگل دے نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل دے پیدر سہودرن عباس رضی اللہ ہوئے نبی نے ایڈے آرنا کی ننگل دا ننوڑ چودی کننو اللہ نی ننگل کم مردرنے احمان پتہ عمر بن الخطاب رضی اللہ ہوئے انہو اللہ ہوئے نوڑ دعا نڑتم بو عمر بن الخطاب نریام قرآن اللہ برنی ٹنڈی ادعوني أستجيب لكم ينود ننجل دعا جيدولو جان ننجل كترم دروم ومر رضي الله النبي نريام أدي إذا سألك عبادي عني فإني قريب نجيب دعوة الداعي إذا دعان عند عدمغل چودي چال پريو نبيه نيا نور من سميب استنان اور نوڑ دعا جائی دال جان اترم نلغن نوانان انگن اوکے اللہ جل جلالہو دعا جائی دال اترم کڑکو من برن آیت گلوکے ننائی اریون سیدنا مربن الخطاب اللہ وی نوڑ دعا جائی امبو ایڈیا لنا کے گئے آن مدی ورتی آکے گئے آن ایڈکی نرتی چودی کے گئے آن آرے آن ایڈیا لنا کند دی اوڑن برن دو نبی ایڈے آلنے کی چودکل صحابی گل آئے ننگل دا پدیوان اپول اترم گٹلوں پدیوان انگنے نبی ماترم ایڈے آلنے کی چودی چال پلکالت جل پول جننگل کو تونی پوگم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل ماترم ایڈے آلنے کی اللہ کی ونوڑ چودی کان پچوں یندر تونل انڈا گان پاڑی للو اد تیرت پڑانم کوڑیان بہمان پٹ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ بن عمر دعا جی انہوں دعا چی انہ دعمر رضی اللہ عنہ اللہ ہم اللہ ہوئے انہ بلچ دعا جی انہوں آ دعا اللہ عمر رضی اللہ عنہ برہی گیا اللہ ہوئے انہا نتوسل بعم نبینا ننگل اڈا نبی مائی ریکت بند ملہ ننگلوڑا نبیوڑا پیدر سہودرن آیا عباس رضی اللہ ونی وینے اڈیا لنا کی ننگل دن نوڑ چودی کننو اللہ فسقنا ننگل کم مڑا ترنے آدعا نڑتی پول اللہ سبحانہ و تعالی ادا ابڑا بچ تنے مڑا نلگ گیا نو امام بخاری رضی اللہ علیہ ای توصل چاہیدہ سمبوم ابر تصحیح البخاری اللہ ریپورٹ جائی گیا نا اللہ بند حبیب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل کند صحابت سادہ ارنا توصل چاہیا رونڈ ایڈیا لنا کی اللہ بن اوڑ چودی کیا رونڈ ایند پرکیا بچ گنڈ تنے عمر رضی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل دا پیدر سہودر نایا عباس رضی اللہ علیہ وسلم எடை ஆடனாக்கி சோதிக்கு கையானு இத்திர இத்திர சம்பவங்களான் எனியும் நீங்களுக்கு காணாம் உமானைப் பட்டா உமர் வதியல்லாவன்னும் உத்துமான் வதியல்லாவன்னும் ரெண்டாளுகளும் வாகனைப் பரத்துங்கின் போகான் அவிடே பண்டிதன் மாரி ரேகப்படுத்துன்னும் அபிசினாது 
അവർ ഈ വാഹനപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അതിലെങ്ങാനും കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനത്തിന്റെ ഉമർ റതി അള്ളാഹു വാഹനപ്പുറത്ത് താഴെ ഇറങ്ങും അതുപോലെ ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു വാഹനപ്പുറത്ത് താഴെ ഇറങ്ങും എന്റെ അബ്ബത്തിഹിമ അവരെ വാഹനപ്പുറത്ത് താഴെ ഇറങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ചില ചെറുപ്പക്കാർ അവർ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മേൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ അവർ ആദരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പണ്ഡിതൻ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അവർ ആദരിക്കുന്ന ബാപ്പനെ കണ്ടാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നിർത്തി അവർ പുറത്ത് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി നിൽക്കും അതുപോലെ ചിലര് വാഹനം നിർത്തിയിട്ട് നാം ആദരിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും ബഹുമാനമാണ് എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റതി അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ വാപ്പയാണ് ഉമർ റതി അള്ളാഹു അമ്മോശന മറ്റതോ മറ്റേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പുതിയ പിള്ളയാണ് ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹു നബിസ്വല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യം കഴിച്ചു വഫാത്തിന് ശേഷം മറ്റൊന്നു കൂടി കഴിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു സംജി സയ്യിദുൽ അഹ്താൻ എന്ന് പറയാറുള്ളത് മുമ്പ് ഒരാള് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത ഒരാൾ ഹുതുബ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അയാൾ സയ്യിദുൽ അഹ്താൻ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം എഴുതി കൊടുത്തു മാർക്കം ചെയ്യുന്ന ആളെ നേതാവ് എന്ന് അർത്ഥം എഴുതി കൊടുത്തു അതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ പുതിയാപ്പിളമാരുടെ നേതാവ് എന്നാൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹുനുഹും ഉമർ റതി അള്ളാഹുനുഹും നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല തങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മാത്രല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃ സഹോദരനായ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ വാഹനപ്പുറത്ത് താഴെ ഇറങ്ങും കടന്നു പോകുന്നത് വരെ അവർ യാത്ര ചെയ്യൂല അവരവിടെ നിൽക്കും ബഹുമാനിച്ചതിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് മഹാന്മാരും പറയും എളാപ്പയാണ് ബഹുമാനിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല അപ്പൊ കണ്ടോ ഇതിലൊരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോ ആ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആൾ ബഹു ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളെയും ബഹുമാനിക്കണം എന്നതിനും അതിൽ പാഠമുണ്ട് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാര് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്നാൽ ഈ മഹാനായ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുവോ നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചതിൽ അതിലുണ്ടോ സുബാനല്ല ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹുനോട് ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു അന്ത അക്ബറു അബിൻ നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളാണോ വലുത് അല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണോ വലുത് നിങ്ങളാണോ വലുത് അല്ലെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണോ വലുത് ആ ചോദിച്ച ആൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് പ്രായം കൊണ്ട് ആർക്കാണ് വലുപ്പം എന്നാണ് പ്രായം കൊണ്ട് ആരാണ് ഏ മൂത്ത ആൾ ആരാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ച ആൾ ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കാണോ കൂടുതൽ പ്രായം അല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കാണോ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃ സഹോദരനോട് ചോദിക്കാൻ ഉടനെ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അതോടുകൂടി നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലം തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാചകം എന്താണെന്നറിയോറുഹുമ്മദ് എന്നേക്കാൾ വലിയ ആളാണ് ആദ്യം പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് എന്നെയാണ് ആദ്യം ജനിച്ച ഞാനാണ് പക്ഷേ നബി സല്ലാഹു അലി സ്വലങ്ങൾ എന്നേക്കാൾ വലിയ ആളാണ് എന്നാ മറുപടി പറഞ്ഞു അരി അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു അൽഹു അവരുടെ ബഹുമാനമാ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുർആാൻ മുപ്പതും ഒന്നായി എഴുതി ക്രോഡീകരിച്ച മഹാനാ ഖുർആൻ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഖുർആൻ ഇറങ്ങുന്ന കാലത്ത് ഖുർആൻ പൂർണമായി ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെക്കുക എന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ കൈവശത്തിൽ കാണുന്ന മുസ്ഹഫുകൾ പോലെ ഖുർആൻ മുഴുവനും ഒന്നായി എഴുതി വെച്ച ഒരു കോപ്പി പോലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മഹാനായ സെയ്ദുനാബുബക്കറിന് സുദ്ദീർ റതി അള്ളാഹുന് ഭരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളുമായി ശക്തിയായ പോരാട്ടം യമാമയിൽ വെച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഖുർആാൻ പൂർണമായും മനഃപ്പാടമാക്കിയ എത്രയോ സഹാബികൾ അന്ന് ഷഹീദായിപ്പോയി ആ സമയത്താണ് സയ്യിദുനാ ഉമർബുൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അൽഹു 
സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുനുവിനെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് അബൂബക്കറെ ഇനിയും ഇതുപോലെ യുദ്ധങ്ങൾ നടന്ന് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി ഒരു മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ഖുർആാനിൽ ഒരക്ഷരം പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കൂടല്ലോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുകയാണ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്ന് എഴുതി ക്രോഡീകരിച്ച് പൂർണമായി എഴുതി ക്രോഡീകരിച്ചൊന്ന് വെക്കണം എന്ന് സുദ്ധി കൃതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉമർ റതി അള്ളാഹു എന്നു അങ്ങോട്ടൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു ആ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അള്ള അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിപ്പിച്ചതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ചോദിച്ചത് തങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഞാൻ ഈ അടുത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പരിപാടിക്ക് അപ്പോ ചെന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് ഇട്ടു നബിദിനാഘോഷം എന്നൊരു ചോദ്യ ചിഹ്നം ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നബിദിനാഘോഷം നടത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതിലാദ്യം തന്നെ പറയുന്നറിയോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എന്താണ് നബിദിനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം ഒന്ന് റബിയുൽ അവലിന്റെ പ്രാധാന്യം ശേഷം ഇതാണ് ഇസ്ലാം പവിത്രത കൽപ്പിച്ച നാലു മാസങ്ങളിൽ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ദുൽഖയദ് ദുൽഹജ് മുഹറം റജബ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് റബിയു ലവൽ ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ സംശയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നോട്ടീസ് നോട്ടീസിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം പവിത്രത കൽപ്പിച്ച നാല് മാസങ്ങളിൽ റബിയു ലവൽ ഇല്ല ഇത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി പഠിച്ചവന് ഇവരെക്കാളും വിവരമില്ലാത്തൊരു കക്ഷികൾ അള്ള ദുന്യാവിൽ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നി അതെന്താ കാരണം ഏത് മുസ്ലിമിനും അറിയാം ഏത് അമുസ്ലിമിനും അറിയാം മുസ്ലിം ഇങ്ങൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കുന്ന മാസം റമലാം മാസമാണ് അത് ഈ നാലിലില്ലല്ലോ ഇപ്പറഞ്ഞ നാലിൽ റമലാം മാസവും ഇല്ലല്ലോ അത് ഏത് അമുസ്ലിമിനും അറിയാം മുസ്ലിമിനും അറിയാം മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മാസം റമലാനാണ് അത് ഈ നാല് മാസത്തിലുണ്ടോ ദുൽഖായത് ദുൽഹജി മുഹറം റജബ് ഇതിൽ റമലാം മാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി റമലാം മാസത്തിനും ബഹുമാനില്ല എന്നാ റമലാം മാസത്തിനും ബഹുമാനില്ല എന്നാണോ സുബാനുള്ള അന്ത്യനാളിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുകൾ പറഞ്ഞു വിവരമില്ലാത്തവരെ പിടിച്ച് നേതാക്കന്മാരാക്കും ചെലർ എന്നിട്ട് അവരോട് പലതും ചോദിക്കുകയും അവര് പലതും മറുപടി പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അവരും പിഴക്കും മറ്റുള്ളവരെ ഒക്കെ അവര് പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് സഹീഹുൽ ബുഖാരിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹരീസ് പഠിച്ച ഇമാം ഇബിൻ ഹജിനെ പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇമാം സുഹൂത്തുറിയുള്ള പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അബൂഷാമറിയുള്ള പോലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും റബി ലബുൽ മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനം അവരെ കിതാബിലൊക്കെ പറയാൻ എന്നിട്ടോ ഒരു കൂട്ടർ ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു സൻമു സൽബുദ്ധി നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിലേക്ക് അടുന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് എന്താണ് അവൻ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി പിന്നെ പറയുന്നത് അറിയോ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജീവിതകാലത്ത് മുഹമ്മദ് നബി ജീവിതകാലത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും നബിദിനം കഴിക്കുകയോ അതിന് കൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് സഹാബത്തും എടുക്കാറുണ്ട് ആ നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യമുന്നയിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു ഫീഹി ഒലിത്തു അതെന്റെ ജന്മദിനമാണ് സഹാബികളെ എന്റെ ജന്മദിനമാണ് എന്റെ ജന്മദിനത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് ആ വാചകത്തിലൂടെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇമാം ഇബിനു ഹജർ അസ്കലാനി ഇമാം സുയൂത്തി ഇമാം അബൂസാമ ഇമാം ഇബിനുൽ ഹാജ് റബി അള്ളാഹു എന്നും തുടങ്ങിയ ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ അവരെ കിതാബിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ വാക്കിലൂടെ അവിടുത്തെ ജന്മദിനത്തിന് ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് അവിടുന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടി അനുയായികൾ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോ ആ പരിപാടിയിൽ അവിടുന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുമുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വന്നത് റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആ വന്ന സമയത്ത് മദീനയിൽ ആ ജന്മദിനത്തിൽ വലിയ വിപുലമായ പരിപാടിയാണ് ആ പരിപാടിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പുകഴ്ത്തി മൗലിദിന്റെ പദ്യങ്ങൾ ചൊല്ലിയപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ചൊല്ലിയ പദ്യമാണ് ിൽ തന്നെ മഹാന്മാരായ സാഹേബത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാലത്തോളം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ വരവ് പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് സുക്രിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യൽ നമുക്ക് കടപ്പാടാണ് ഈ ഒരു മാസവും ഈ ഒരു ദിവസവും മദീനയിലെത്തിയ ഈ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇത് പോരാ നബിയുടെ വരവ് പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് അന്ത്യനാട് വരെ ശുക്രിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തൽ കടപ്പാടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നിബിൻ ഹജർ അസ്കലാനോ അവിടുത്തെ ഫത്വയിൽ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്യുന്ന ഏത് സൽക്കർമ്മവും അത് നിങ്ങൾ ഖുർആാനോത്താണെങ്കിലും സലാത്ത് ചൊല്ലലാണെങ്കിലും നബിയുടെ മതഹ് പറയലും പാടലും ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഭക്ഷണം ദാനം ചെയ്യലാണെങ്കിലും ഏത് സൽക്കർമ്മങ്ങളിലൂടെയും ആ ശുക്ർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്നാൽ റാഫിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റാഫിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ സഹേബികളുടെ കഠിന വിരോധികളായിരുന്നു അബൂബക്കറും ഉമറും ഉസ്മാനും ഒക്കെ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹുവിന് കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വാദിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അരസിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് വാദിച്ചിരുന്നു ആ റാഫിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികൾ പടച്ചവൻ ഇറങ്ങുകയും പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുമെന്ന് വാദിച്ചിരുന്നു വളരെ പിഴച്ചു പോയൊരു കക്ഷികളാണ് റാഫിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം പിഴച്ചു സഹാബത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പിഴച്ചു നബിസല്ലാഹു ഹരിസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പിഴച്ചു അങ്ങനെ പിഴച്ചു പോയ കക്ഷികളാണ് റാഫിലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പക്ഷി ആ കക്ഷികൾ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ആ കക്ഷികളാണ് ലോകത്ത് മാസം കണ്ടാൽ നോമ്പെടുത്തൂടാ മാസം കണ്ട പെരുന്നാളായി കൂടാ കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതും അതേ കക്ഷികളാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച റാഫിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷി ആ കക്ഷികൾ സിദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹൻ പിഴച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു സിദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹൻ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവർ പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അതാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ പറഞ്ഞ കാരണം അതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ സിദ്ദീഖ്രതി അള്ളാഹു ചോദിച്ചല്ലോ ചെയ്യാത്ത ഒരു പണി നമ്മക്ക് ചെയ്യാമോ ഇത് അള്ളാഹിന്റെ ദീനല്ലേ മതമല്ലേ 
ഈ മതത്തിൽ റസൂലുള്ള ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാമോ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമർ റതി അള്ളാഹു മറുപടി പറഞ്ഞു ബുഹാരിയിലെ ഹരീഹാണ് ഉമർ റതി അള്ളാഹു മറുപടി പറഞ്ഞു ഓ സിദ്ദീഖുല്ലേ ഈ കാര്യം വല്ലാഹി ഹൈറായ കാര്യമാണ് ഈ കാര്യം വല്ലാഹി നല്ല കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങള് അന്ന് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ എന്നില്ല നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിൽ അതുണ്ടായാൽ മതി നബി അത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം എന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരായത്തും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഖുർആാനിൽ ഒരു അക്ഷരവും നഷ്ടപ്പെടാതെ അന്ത്യനാൽ വരെ സൂക്ഷിക്കൽ ആവശ്യമല്ലേ നല്ലതല്ലേ ആ നല്ല കാര്യത്തിന് സഹായകമാണ് ആ നല്ല കാര്യത്തിന് അനിവാര്യമാണ് ആവശ്യമാണ് ഖുർആൻ മുഴുവനും എഴുതി വെക്കുക ഒറ്റ രണ്ട് ചട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്നത് അത് നമ്മളെ ഈ കാലത്ത് തന്നെ ചെയ്തു വെക്കണം പിൽക്കാലത്തേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തുകൂടാ ഈ സഹേബികൾ ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ കാലത്ത് തന്നെ ചെയ്തു വെക്കണം അത് നിങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നടക്കണം അത് ഹൈറായ കാര്യമാണ് നല്ല കാര്യമാണ് നബി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നല്ല കാര്യം ചെയ്തുകൂടാ എന്നില്ല ഉമർദി അള്ളാഹുൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ എന്താ കാരണം ഉമർദി അള്ളാഹുൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകൾ നന്നായി പഠിച്ച മഹാനാണ് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ ഏതൊരു നല്ല കാര്യം ഒരു അണുമണി തൂക്കമാര് ചെയ്താലും അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും നല്ല കാര്യം ചെയ്ത ആ പ്രതിഫലം കിട്ടും അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ മറ്റൊരായത്തിലല്ല പറഞ്ഞു ഏത് നല്ല കാര്യം നിങ്ങൾ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ചാലും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും അപ്പൊ നല്ല കാര്യം അത് നല്ലതാണെന്ന് ഖുർആാനിന്റെയും ഹരീഫിന്റെയും ഇജ്മാന്റെയും ഖിയാസിന്റെയും ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ലതാണെന്ന് അതാ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇമാമിയങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അത് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല നബി സല്ലാസ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്ന് നോക്കേണ്ടതില്ല ഖുർആൻ മുപ്പതും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം അതിനൊരു വിരോധവും ഇല്ല എന്ന് ഉമർ റതി അള്ളാഹുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നു ആ പറഞ്ഞ മറുപടി അത് അതാ അതാ ഏറ്റവും നല്ല മറുപടിയാണെന്ന് എന്റെ മനസ്സിലും അള്ളാഹു എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എനിക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഞാനും അതാ ഉമർബുൽ ഖത്താബും കൂടി സെയ്ദ് ബുനു സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു എന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു വഹി എഴുതി വെക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ആ സെയ്ദ് ബുനു സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹു എന്നു എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ച് സെയ്ദേ നമ്മക്ക് ഖുർആൻ ഒന്ന് മുപ്പതും ഒന്നായി എഴുതി വെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാമോ അപ്പൊ ചെയ്യാം എന്ന് മറുപടി പറയുന്നത് സെയ്ദു നാബു ബക്കറിന് സുദ്ധീർ റതി അള്ളാഹുനാണ് അത് ഹൈറായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണം നല്ല കാര്യം അത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു സഹേബിക്കും തർക്കമില്ലാതെ ചെയ്യാത്ത ഒരു നല്ല കാര്യം എന്താണ് ഖുർആൻ മുപ്പതും രണ്ട് ചട്ടയുടെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെക്കുക എന്ന കാര്യം സഹാബികൾ ഒന്നടങ്കം യോജിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്തു ഖുർആൻ എഴുതി വെച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മൾ മുസാഫ് നോക്കിയിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കാലത്ത് മുപ്പത് ചുറ്റുകളിലെ മുസാഫ് നോക്കി ഖുർആൻ ഓതുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ മുസാഫ് തന്നെ മുപ്പതും ഒന്നായിട്ട് എഴുതി വെച്ച ഒറ്റ മുസാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഷ്ടം കഷ്ടങ്ങൾ കുറേച്ച കുറേച്ച ഒരു സൂറത്ത് രണ്ടായിരത്തി നാലായിരത്തി ഇങ്ങനെ പലരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നില്ല ഒന്നായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക എന്നത് സഹാപത്തിന്റെ കാലത്ത് ആദ്യമായി ചെയ്തത് സെയ്ദുനാബു ബക്കറിന്റെ സുദ്ദി റതി അള്ളാഹുന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെയ്ദ് ബുൽ സാബിത്ത് റതി അള്ളാഹുനെ ചെയ്തു ഇത് ബുഹാരിയിൽ നമുക്ക് ഹരീസ് കാണാം എന്നാൽ ഈ കാരണം കൊണ്ട് അതായത് നബിസല്ലാഹു അലിസ്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബറും ഉമർബുൽ ഖത്താബും ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാനും ഹരി റതി അള്ളാഹു എൻഹും അവരെല്ലാവരും പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പുത്തൻവാദികളായ റാഫിലുകൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് അവരെ ന്യായം അവരെ ന്യായം 
ഈ നബിദിനത്തിനെ എതിർക്കുന്ന കക്ഷികളെ നോട്ടീസ് പറഞ്ഞ അതേ ന്യായാണ് മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ് അബൂബക്കർ ഉമർ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ ഉമർ ഒക്കെ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു സുഹാനല്ലാ പക്ഷേ അവരൽപ്പവും ചിന്തിച്ചില്ല ആ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മുൻകടന്നു വന്ന മുഹാജിറുകളും അൻസാരികളുമായ സഹാബികൾ അതിലൊന്നാമത്തെ മെമ്പറാണ് ശേഷമുള്ളവരെല്ലാം അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള മുഹാജിറുകളും മൻസാരികളുമായ സഹാബികൾ നല്ല നിലക്ക് അവരെ കുറ്റം പറയാതെ അവരെ ഇകഴുത്താതെ അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താതെ ആ സഹാബത്തിന് നൂറ് ശതമാനം പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചവരും റൊതിയല്ലാഹു അല്ലും അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഖുർആാനിൽ തന്നെയുണ്ട് അള്ള ആരെയാ തൃപ്തിപ്പെട്ടത് അള്ള തൃപ്തിപ്പെട്ടത് ഈ സഹാബികളെ പിന്തുടരുന്നവരെയാണ് സഹോദരന്മാരെ ആണ് മക്കയിലും മദീനയിലും ജുമുഅക്ക് രണ്ട് ബാങ്ക് നടപ്പാക്കിയത് ആ ഉസ്മാൻ നദി അള്ളാഹു എന്നിവിനെ പിന്തുടരുന്നവരെയാണ് അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ടത് ആ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുന്നത് പിന്നെയോ ഒറ്റ ബാങ്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജുമ എന്ന പേരിൽ മീറ്റിംഗ് ചേരുന്നവരുണ്ട് അത് സഹാബത്തിന്റെ ജുമയല്ല സുഹാനല്ല ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മദീനത്തെ പള്ളിയിലും മക്കയിലും ഇരുപത് റക്കേത്ത് തറാവീഹ് ഇപ്പോഴും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അത് നടപ്പാക്കിയത് മറുപടിയാണ് നടപ്പാക്കിയതിന്റെ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നിസ്കാരം അവര് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇരുപത് റക്കേത്തിന് പകരം എണ്ണം ചുരുക്കുന്നവരുണ്ട് സഹാബത്തിനെ പിന്തുടർന്നവരല്ല ആ സഹാബികൾ ലോകമെമ്പാടും പോയി ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഷ അവര് മാറ്റിയിട്ടില്ല ബാങ്കിന്റെ ഭാഷ മാറ്റിയിട്ടില്ല കൊത്തുബയുടെ ഭാഷ മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെയും ഭാഷ അവര് മാറ്റിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് സഹാബത്തത് ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത് കേരളത്തിൽ വന്നവരും ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ അതേ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ പള്ളിയിലും ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ മാടായിൽ ചെയ്തതും അങ്ങനെ തന്നെ ും പിൻഗാമികളുമായ സഹാബികളും മുതൽക്ക് എന്റെ ഈ കാലം വരെ പ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ആയിരത്തോളം കൊല്ലമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്ന ആയിരം കൊല്ലമായി ലോകത്ത് ഒരു പള്ളിയിലും അറബിയിലല്ലാതെ ഹുതുബ നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അറബിയിലാണെങ്കിലേ ജുമ സഹിയാവുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മീറ്റിംഗ് ആണ് അത് ജുമ അല്ല ഫത്തുഹിൽ മൊഹീനിൽ സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സഹോദരന്മാരെ കാരണം എല്ലാരും പറയുന്ന സഹാബികൾ അങ്ങനെയാ ചെയ്തത് സഹാബികൾ ഒരൊറ്റ ഭാഷയിൽ ഏത് ഭാഷയിലാണോ ഹുത്തുബോധിയത് അതേ ഭാഷയിലാണ് നിസ്കരിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലാണ് നിസ്കരിച്ചത് അതേ ഭാഷയിലാണ് ഹുത്തുബോധിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ സല്ലാഹു സ്വലം തങ്ങളും ചെയ്തത് ഇത് മഹാന്മാര് മുഴുവനും പറയുന്നു 
അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആാനിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ പിന്തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടരാതെ നിർവാഹമില്ല ഖുർആാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സഹാബത്തിനെ കുറ്റം പറയാതെ സഹാബത്തിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താതെ ആ സഹാബത്തിനെ ആരാണോ പിന്തുടരുന്നത് അവരെ അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നബിയെ വറതു അൽഹു അല്ല കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം കൊണ്ട് ആ മൗമിനീങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നബിയെ ആ സഹാബത്ത് പിഴച്ചു പോയി എന്നാണ് റാഫിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദികൾ പറഞ്ഞത് അതിനവർ പറഞ്ഞ കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റുള്ള സർവ സഹാബികൾ യോജിച്ച് എഴുതി വെപ്പിച്ചതിനാൽ അത് നബി ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ് നബി ചെയ്യാത്ത കാര്യം ചെയ്താൽ അത് വിധേയത്താണ് അത് പിഴവാണ് അതുകൊണ്ട് അബൂബക്കർ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് റാഫിലുകൾ വാദിച്ചു ആ വാദം റാഫിലുകളുടെ അതേ വാദമുള്ള കക്ഷികൾ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലത്തും തലവുക്കുന്നുണ്ട് അവരാണ് അള്ളാഹുവിന് കൈയും കാലും അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ബാധിക്കുന്നവര് അവരാണ് അള്ളാഹു അതായി ഇറങ്ങുന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നവര് അവരാണ് അള്ളാഹ് അരസിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവര് അവരാണ് അതാ കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് മാസമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നവര് അവരാണ് സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അവിടുത്തെ ജന്മദിനാഘോഷം സ്വന്തം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് പാടില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നത് എല്ലാം സിദ്ധേഹക്കുള്ള പിഴച്ചു പോയി എന്ന് വാദിച്ച റാഫിദുകുല വാദത്തിൽ നുടലെടുത്ത വാദങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ അന്ന് പരിശുദ്ധ അന്ന് എഴുതി വെച്ച സഹാബിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ അതബാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള ബഹുമാനമാ പറയുന്നത് ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറാൻ പോകാണ് സഹാബത്തി നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെയും തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാൽ നബിയുടെ കുടുംബത്തെയും ബഹുമാനിച്ചതാ പറയുന്നത് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കുടുംബത്തെ സഹാബത്ത് ബഹുമാനിച്ചത് അതേ സമയത്ത് നബിയുടെ കുടുംബങ്ങളായ തങ്ങന്മാര് ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ചത് ഈ രണ്ട് ബഹുമാനത്തിന്റെയും നിദാനം എവിടെയാണ് ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ിമീങ്ങൾ അമ്പിയാക്കൾ അനന്തരക്കാരാണ് അമ്പിയാക്കൾ ഇവിടെ അവകാശമായി വിട്ടേച്ചു പോയത് പൊന്നും പണവുമല്ല അവര് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൽമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഇൽമാണ് ആ ഇൽമ അവകാശമായി ലഭിച്ചവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ നിങ്ങളെ കുടുംബമോ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി രക്തബന്ധമാണ് രക്തബന്ധം റസൂറുള്ളതിന്റെ രക്തബന്ധമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ രണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടോ രണ്ടും റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് എഴുതി വെക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയല്ലേ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് കയറാൻ പോകുമ്പോ അതാ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പിതൃ സഹോദരൻ അബ്ബാസ് എന്നിവിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് അബ്ബാസ് നബിയുടെ കാലത്തൊരു ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആ ഇബിൻ അബ്ബാസ് അതാ വാഹനം കയറാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതനായ സഹാബി എ കണ്ടപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ അബ്ബാസ് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറാതെ മാറി എവിടെ നിന്നു മഹാനായ സെയ്ദ് മുനു സാബിത് റതിയുള്ളവന്റെ വിവരമുള്ള പ്രായമുള്ള പണ്ഡിതനായ സഹാബിയാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കയറിയിട്ട് ഞാൻ കയറാമെന്ന നിലക്ക് മാറി നിന്നു അപ്പോൾ മഹാനായ സെയ്ദ് മുനു സാബിത് റതിയുള്ളാഹു എന്നു എന്ന പ്രായമുള്ള പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു അബ്ബാസ് റതിയുള്ളോഹനുവിനോട് പറയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ കയറൂ നിങ്ങൾ കയറൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ സ്പിതൃ സഹോദരന്റെ മകനാണ് നിങ്ങൾ നീങ്ങൂ അപ്പോൾ ഇബിനബ്ബാസുറതിയുള്ളവനെ മറുപടി ഇല്ല ഞാൻ നീങ്ങൂല ഹാക്കദാനുരമായി വൽക്കുബറോ ആരിമീങ്ങളെയും പ്രായമുള്ളവരെയും 
എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും ഞങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കും കണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ നിദാനം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള ബഹുമാനം സഹോദരന്മാരെ അതാ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചവർ ബഹുമാനിച്ചവർ സഹാബത്തിന്റെ ബഹുമാനം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വെള്ളത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹാബത്ത് പരസ്പരം ഉന്തും തിരക്കും കൂട്ടുകയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളം കിട്ടണം എന്നിട്ട് സഹാബികൾ റസൂർ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം ശരീരത്തിൽ തൊട്ട് പുരട്ടുകയാണ് അവർക്ക് നേരിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ സഹാബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പുരട്ടുകയാണ് അത്രയും റസൂർ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ അവശിഷ്ടത്തിൽ പോലും സഹാബികൾ വലിയ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച മധുർ റസൂറിന്റെ സി ഡിയും നാദാപുരത്ത് സംസാരിച്ച പ്രസംഗങ്ങളുടെ സി ഡിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നാൽ കൂട്ടത്തിൽ കടവത്തൂരിൽ വെച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച ഒരു സി ഡി ഉടഞ്ചാറും മദീനയിൽ പോയ ആർക്കും കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ടെലിവിഷൻ തുറന്നു നോക്കിയാൽ വരെ പലപ്പോഴും കാണാം വലിയ പച്ചക്കുമ്പയുള്ള ജാറം ആ ജാറം അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കുസല്ലാഹുടെ ജാറം ആ ജാറമടക്കമുള്ള ജാറങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ജാറങ്ങളൊക്കെ ലയനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹുരിസങ്ങളുടെ ജാറും ലയനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ മരിച്ചുപോയി ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അയാൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് സി ഡി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രസംഗം അല്ലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ജാറങ്ങളൊക്കെ ലയനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് പൊളിച്ചാൽ ജാറങ്ങൾ പൊളിച്ചാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തല മലക്കുകൾ ഇറക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ മൗലവി എന്ന് പറയുന്ന മൗലവി പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സി ഡി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ എന്നാൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നമ്മൾ പോയാലോ നമ്മൾക്ക് കാണാം കൈബാ ഷരീഫിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് കൈബാ ഷരീഫ് പുതക്കുന്ന വലിയ കില്ല കൈബ പുതക്കാൻ വേണ്ടി പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കല്ല പണിയുന്നതിന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി ഉറുപ്പികയോളം രണ്ടായിരം കോടി സൗദി റിയാൽ അതിന് ചെലവാണെന്ന് ഇവിടെ ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്തയുണ്ടായി ആ ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്തയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് നിർമ്മിക്കുന്ന ആ കമ്പനിയിൽ ഇരുന്നൂറ് തൊഴിലാളികൾ ഒരു കൊല്ലം ജോലി എടുത്തിട്ടാണ് കായബയുടെ കില്ല നിർമ്മിക്കുന്നത് കായബ പൊതിയുന്ന കായബ പൊതക്കുന്ന കില്ല പതിനഞ്ച് കിലോ സ്വർണം അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ കില്ലയുടെ മേലെ ഖുർആാനും മറ്റും എഴുതാൻ വേണ്ടി സ്വർണം എന്നാൽ അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെയാണ് വേറെ തന്നെ ഒരു ബോർഡും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസങ്ങൾ റൗദാ ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ അവിടുത്തെ മഹത്തായ കബറ് മൂടുന്ന പച്ചപ്പട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതും അതേ കമ്പനിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് എന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്തയുണ്ടായി ആ വാർത്തയും ആ തില്ല പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രവും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നബിസല്ലാഹു അലി സംഘടന റൗദാ ഷരീഫിന്റെ മേലെ കബർ മൂടുന്ന പച്ചപ്പട്ട് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ബോർഡും വെച്ചിട്ട് അവിടെ വെച്ച് പച്ചപ്പട്ട് ഇങ്ങനെ നെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഒക്കെയുള്ള ചിത്രം ഞാൻ കടവത്തൂരിലെ പ്രസംഗത്തിന്റെ സി ഡിയിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ക നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കൈബാ ഷരീഫിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് 
കയബയെ പുതക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ സൗദി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അതിന് വലിയ ചെലവ് വഹിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജാറം മൂടാൻ വേണ്ടി പച്ചപ്പട്ട് നെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് ജാറം മൂടുന്നു ബഹുമാനമാണ് വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും അവിടുന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ അടക്കം ബഹുമാനിക്കുകയാൽ അതാണ് തങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറമെ നബിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ അല്ല പ്രത്യേകം പറയാട് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ വലിയ ബഹുമാനമാണ് സഹാബത്തിന് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒക്കെ വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഒരു ദിവസം സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വേദ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു വേദ പറഞ്ഞു ആ വേദ് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വേദ് കേട്ട കൂട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ ഉണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ സൈനബ് റതി അള്ളാഹു അൻഹ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അന്ന് വയലിൽ സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു തസദ്ദഖന യാ മാഷറൻ നിസാ വലൂ മിൻ ഹുലിയ്യിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യണം സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യണം അത് ശരിയാക്കില്ല മനെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ആഭരണമെടുത്തിട്ടെങ്കിലും ധർമ്മം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആഭരണത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും ധർമ്മം ചെയ്യണം സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ധാരാളം ധർമ്മം ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനബ്രതി അള്ളാഹു എൻഹ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഭർത്താവായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ വയറ് കേട്ടു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ആഭരണപ്പെടുത്തെങ്കിലും ധർമ്മം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇന്നൊക്കെ റജുലുൻ ഹഫീഫു തില്യതി നിങ്ങൾ വളരെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരിക്കമുള്ള ഒരു ഭർത്താവല്ലേ നിങ്ങളെന്റെ ഭർത്താവ് നിങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രയാസമല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാസ്ലം അത് അമറനാബി സദഖത്തി അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് ധർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫൈത്തിഹി ഫസ്അൽഹു നിങ്ങൾ റസൂൽ സല്ലാസ് അടുത്ത് പോയിട്ട് തങ്ങളോട് ചോദിക്കേ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ധർമ്മം ചെയ്താൽ മതിയോന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ അള്ളാൻ റസൂൽ എടുക്കാൻ പോയി ചോദിക്കുക എന്ത് തങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന് പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ അവൾ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എനിക്ക് സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ ധർമ്മം ചെയ്താൽ മതിയോ എന്ന് ഭാര്യ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ സുഹാനല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈന പറതി അള്ളാഹിന്റെ പറയാണ് ഫൈൻഖാൻ അതാലിക്ക് യുജു എൻ ഐ അത് മതിയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ധർമ്മം ചെയ്യും ഭർത്താവായ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ധർമ്മം ചെയ്യും എനിക്ക് അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് പ്രതികൾ കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ അത് എനിക്കക്കാരനായ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കിട്ടിക്കോട്ടെ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ സൈന പറതി അള്ളാഹു എൻ ഐയുടെ നല്ല മനസ്സാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കൂ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ തന്നാ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ മതി തന്നാ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തരൂ അതിപ്പോ എനിക്ക് പോയിട്ട് ചോദിക്കാൻ മടിയാണ് നീ എന്നെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്ക് നബിസല്ലാ ഒരു സ്ഥലം തങ്ങളോട് നീ തന്നെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്ക് അങ്ങനെ തന്നാ മതി കൊടുത്താ മതിയോ നീ തന്നെ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് സൈന ബബി പറയാണ് ഞാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെടുക്കൽ മസല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാതിൽ കലത്തി നോക്കുമ്പോ വേറെ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്റെ ആവശ്യം തന്നെയാണ് അവളി ആവശ്യം അവർ ആ സ്ത്രീയും വന്നത് ഇതേ മസല ചോദിക്കാനാണ് അത് ഭർത്താവിന് കഴിവ് കുറവാണ് അവിടെ സതക്ക ഭർത്താവിന് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കാനാ വന്നത് പക്ഷേ വക്കാന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് ഉൽഖിയത്ത് അലൈഹിൽ മഹാബ നബിദങ്ങളോട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചോദിക്കാൻ ആർക്കും ധൈര്യം വരൂല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം സഹാബത്തിന്റെ ബഹുമാനം അതേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഹൈബത്താണ് വല്ലാത്ത ഗാംഭീര്യമുണ്ട് ഗാംഭീര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകേറ്റത്തെ താഴ്മ കാണിക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രകൃതി തന്നെ 
അതാ ഏത് മനുഷ്യരും നോക്കി പോകുന്ന പ്രകൃതിയാണ് വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ് വല്ലാത്ത രൂപമാണ് വല്ലാത്ത മഹത്വമാണ് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലമ ഞങ്ങളെ കണ്ടാൽ ആദരിക്കാതെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയൂല ആ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഗംഭീര്യവും ബഹുമാനവും ഉണ്ട് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല ബാതിൽ കൽപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അപ്പോഴാണ് ബിലാർ ഉദയല്ലോഹല്ലു ഇറങ്ങി വരുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ ബിലാർ ഉദയല്ലോഹനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കയറിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ഈ മസ്കലയൊന്ന് ചോദിക്കണം കഴിവില്ലാത്ത ഭർത്താവിന് ഭാര്യമാര് സദക്ക ചെയ്താൽ മതിയോ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കണം അതുപോലെ വീട്ടില് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങളെ കുട്ടികളല്ല വേറെ ഭാര്യമാരിലും വേറെ സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ടായ കുട്ടികളുണ്ട് യത്തീം കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയോ അത് ഭർത്താവായിരിക്കും ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഭർത്താവ് ചെലവിന് കൊടുക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവര് കൊടുക്കേണ്ട ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ വലാത്തുഹുബിർഹു മന്നഹനു ഞങ്ങൾ ആരാണ് എന്ന് റസൂ സല്ലാസ് ഞങ്ങളോട് പറയണ്ട രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന് പോലാണ്ട് പേര് പറയണ്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്ത് ബിലാർ അലിഹുല്ലാഹന്റെ ചെന്നു ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ചോദിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പറഞ്ഞു ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചോദ്യം മൻഹുമ ഏതാണ് ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളും എന്ന് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ആരാണെന്ന് പറയരുത് എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാ മൻഹുമ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ പറഞ്ഞു ഇമ്രാത്തുമ്മിനല്ല അൻസാരി ഒന്ന് അൻസാരികൾപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയാണ് മറുപടി ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവരോടൊക്കെ ഒറ്റവാക്കിൽ അങ്ങ് മറുപടി പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാണ് എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിന് തന്നെയാണോ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആണോ അത് ചോദിക്കുന്ന ആളാരാണ് നല്ല മനസ്സിലുള്ള ആളാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ മതി വെറുതെ നമ്മളെ നേരം പോക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ വെറുതെ നമ്മളെ സമയം കളയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് പഠിക്കാനാണെന്നും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചോദ്യമാണെന്നും അതിനു വേണ്ടി വന്ന സ്ത്രീകളാണെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മറുപടി പറയുകയാണ് എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് രണ്ട് സ്ത്രീകളും ഭർത്താവ് ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഭർത്താവിന് ധർമ്മം ചെയ്താൽ അവർക്ക് രണ്ട് പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒന്ന് അവരുടെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കുകയും ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത ആ ബന്ധം അവർ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം ആ അടുപ്പത്തിൽ സഹായം ചെയ്തതിനാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം അവർക്കുണ്ട് വാജുറു സതക്കത്തി സതക്ക കൊടുത്തു എന്ന പ്രതിഫലവുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രതിഫലവും സതക്ക കൊടുത്തു എന്ന പ്രതിഫലവും അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഭർത്താവിനോ ദാരിദ്ര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കോ കൊടുത്താൽ അതിന് രണ്ട് പ്രതിഫലമാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചു കുടുംബക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുടുംബക്കാർക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യണം ചില ആളുകൾ മദ്രസക്കും പള്ളിക്കും യത്തീം ഖാനക്കും ഒക്കെ ധാരാളം കൊടുക്കും സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കൂല അല്ലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഇൽമു പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചതുള്ള പോലെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയാവും സംഗതി പറഞ്ഞാൽ ദാറുൽ ഹിതായക്ക് എല്ലൊരു സംഭാവന തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ട കാരണം സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നയാകാശം നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ച ഹക്കു ഹക്കായി പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു നല്ല മനസ്സ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു മനസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി അതിലപ്പുറം വേണ്ടേ വേണ്ട അങ്ങനോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരിമാരോട് സഹോദരന്മാരോട് നാളെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സംഭാവന ഇട്ട് കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ ദാറുൽ ഹിദായിലെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ദാറുൽ ഹിദായിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങളൊക്കെ സംഭാവന കൊ
വാങ്ങിയ ഭൂമിയുടെ കടം തീർക്കാൻ അതിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തരണമെന്ന് കടം വാങ്ങിയിട്ട് സംഗതി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങളൊക്കെ വഖഫായിട്ട് തരണം എന്നാണ് ആരെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ ഒരു തുടക്കം കുറിക്കും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹു തരെ വലിയ തിരലി നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഒരു കോടി ഉറുപ്പികോളം ചെലവഴിച്ച് അവിടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പണി തീരാറായി ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കട ഇതുവരെയും വീടിയിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ സംഖ്യ ഏറ്റവരിൽ നിന്ന് അലഹമില്ല പൂർണ്ണമായും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഇനിയും ധാരാളം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖും നൽകുമാറാകട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഒരാൾ നമ്മളെ സഹായിച്ചതാണ് ഒരു കോടിയോളം മുറിപ്പിക വരുന്ന ബിൽഡിങ് ഒറ്റൊരാൾ അള്ളാഹു താര നമുക്ക് തന്നതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തരാൻ ഏറ്റതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ദിവസം ഞാൻ വല്ലാതെ മനസ്സുകൊണ്ട് വേദനിച്ച് വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞു പോയൊരു ദിവസമുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കെ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥാപനത്തിന് അഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ തിരുവിലാറി എന്താണ് കാരണം കാരണം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളം കയറുമെന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ ദാറുൽ ഹിദായൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങുള്ള പാറക്കുടത്തെ പള്ളീൻ്റെ മേലെയുള്ള മൈതാനിൻ്റെ കുന്നുമ്മൽ വെള്ളം കയറുമെന്ന് ആരാ പറയുന്നത് യു എ യിലുള്ള ഒരു അറബിയ പറയുന്നത് അവിടെ വെള്ളം കയറുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരാങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അതൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ പറഞ്ഞ ആൾ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഒക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നാൽ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം വിളിക്കണ ആളെ കാരണം അവിടെ വെള്ളം കയറുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ ആദ്യം മുങ്ങണം പേരോടൊക്കെ എന്നാലേ അവിടെ ആദ്യം വെള്ളം ആടെ വെള്ളം കയറുള്ളൂ ഇവിടെ ഒട്ടാകെ മുങ്ങണം അവർ ആർക്കട അങ്ങാടി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാവില്ല സുഹാനല്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ തന്നെ ടെലിഫോൺ എടുത്ത് വിളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടെലിഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഇയാൾ ഫിത്തന പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം കള്ള ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ വിക്ര ഹൽക്കയിൽ വെച്ച് പാറക്കട ഉദാറുൽ ഹിദായിൽ വെച്ച് തന്നെ ആ വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോമിനീങ്ങളെയും മുത്തലിമീങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും കൂട്ടി കരഞ്ഞു ആ ചെയ്ത് അലഹമില്ല പിന്നീട് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നാം കൊടു പൈസ തന്ന് അലഹമില്ല ഇപ്പൊ അത് തീർത്തും തന്ന് തീർത്തു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പൈസ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കിട്ടി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പണിയും കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ സ്ഥലം ഇപ്പോഴും കടത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങളൊക്കെ തരണം ഒരാളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു പത്ത് സെന്റ് ഒരു ഏഴായിരം എഴുപത്തി അയ്യായിരം ഉറുപ്പിയെ വരുള്ളൂ ഒരു സെന്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിയൊക്കെ ഒന്നും ഇപ്പൊ കിട്ടൂല നേരത്തെ വാങ്ങിയ വിലയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ തരണം അതിന് പകരം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു തരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണം ആഹ്റത്തിലും ദുന്യാവിലും അള്ളാഹു തരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ പേര് കൊടുക്കണം എന്നുണർത്തുന്നു ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകും സഹോദരന്മാരെ അവിടുത്തെ ശരീരം തന്നെ വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ് ഒത്ത നീളമാണ് അതേ വളരെ മെലിഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള ശരീരമല്ല വളരെ തടിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരവുമല്ല തങ്ങളുടെ മുഖം ആ മുഖം ഒരൽപ്പം വട്ടമായിട്ടുള്ള മുഖമാണ് ചുകന്ന ചുകപ്പ് കലർന്ന വെളുപ്പ് നിറമാണ് സുബാനല്ലാ കണ്ണിന് നല്ല കറുപ്പാണ് അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ രോമങ്ങൾക്ക് ആ ശരീരത്തിലുള്ള തലയിലും താടിയിലുമൊക്കെയുള്ള രോമങ്ങൾ ചെടകെട്ടിയ രോമമല്ല അതേസമയത്ത് പൂർണമായി തുറന്നു നിൽക്കുന്ന ശൈലിയിലുമല്ല വളരെ ഭംഗിയുള്ള രോമങ്ങളാണ് സുബാനല്ല നെഞ്ഞിന്റെ മേലെ പൊക്കിളിന്റെ സ്ഥലമനുസരിച്ച് നേരെ രോമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മുളച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് കൈയും കാലുമെല്ലാം വളരെ കൃത്യമാണ് അവിടുന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എടുത്തു വെക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്ന നടത്തമാണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ശൈലിയാണ് സുബാനല്ല നെഞ്ഞ് അതാ വിടർന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല ശബ്ദമാണ് അവിടുന്ന് ഏത് കാര്യം അവിടുന്ന് ചെയ്തോ ഏത് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഘടന നമ്മൾ നോക്കിയോ ആരും പറഞ്ഞു പോകും ലമ്മറ കബുലഹു വലാബൂലഹു അതുപോലൊരു ഭംഗിയുള്ള ശരീരം ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ശേഷവും കണ്ടിട്ടില്ല ആരും പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആ രൂപത്തിലുള്ള ശാരീരിക പ്രകൃതിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈവസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകൃതി നമുക്ക് 